Mama war in den Tagen vor der Abreise bester Laune und steckte alle damit an. Sie bügelte Emmas feinstes Kleid und von Papa erfuhr Emma, dass sie im Hotel ihr eigenes Zimmer bekommen würde. Er hatte ihr das Hotelzimmer im Internet gezeigt, das sogar einen eigenen Kühlschrank besaß. Das würde die Sache mit Papanini viel leichter machen, denn so konnte sie problemlos seine Fischstäbchen lagern. Emma besorgte am Abend vor der Abreise einen großen Vorrat und verstaute ihn in einer Kühltasche in ihrem Koffer. Sie würden mit dem Auto nach Berlin fahren, denn das Hotel hatte eine Parkgarage. Auch das war deutlich praktischer als im Zug oder Flugzeug. Zumindest, wenn man einen Pinguin als blinden Passagier dabei hatte. Dann endlich war es soweit. Und gleich nach dem Frühstück lud Papa das Gepäck ein. Emma, die gerade ihren Koffer zum Auto trug, bemerkte, wie ihr jemandem zunickte. Sie drehte sich um. In einem geparkten Wagen, ein Stück hinter ihnen, saßen die zwei Russen. Emma erkannte das schwarze Auto sofort wieder. »Wieso sitzen die morgens um acht im Auto?« fragte sie misstrauisch. Papa zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Vielleicht hören sie sich ein Fußballspiel im Radio an oder schlafen dort. Was weiß ich. Andere Länder, andere Sitten.« »Ein Fußballspiel um acht Uhr morgens?« fragte Emma. »Es ist jedenfalls nicht unser Problem«, sagte Papa und nahm ihr den Koffer ab. »Der ist ja ganz schön groß für die kurze Reise«, stellte er fest. Emma antwortete nicht. Sie hatte plötzlich den alten Mann bemerkt, der langsam auf seinen Stock gestützt den Stichweg hinaufspazierte. Es war derselbe, der sie neulich vor Madeleine und ihrer Gang gerettet hatte. Sie lächelten einander zu. Emma winkte. »Hallo!« »Hallo?« »Na, wo geht die Reise hin?« fragte er freundlich. »Nach Berlin«, antwortete Emma. »Ins Hotel Adlon«, rief Mama vergnügt, die gerade mit einem Korb Reiseproviant herauskam. »Na dann, gute Reise, Emma«, sagte der Mann und spazierte weiter. Erst später fragte sich Emma, woher er ihren Namen wusste. Hatte sie ihm den damals etwa verraten? Den Rucksack mit Papanini verstaute Emma zu ihren Füßen. Und dann fuhren sie endlich los. Mama machte das Radio an und sie und Papa trellerten ein paar schnulzige Lieder mit. Emma fand das ein bisschen peinlich, andererseits übertönte es das leise Genörgel, das regelmäßig aus dem Rucksack kam. Nur einmal, als Papa Nini Tischstäbchen knurrte, beugte Mama sich nach hinten und sah ihre Tochter fragend an. Scherz, sagte Emma hastig. Aber jetzt, wo du sagst, Mama schnüffelte. Es riecht irgendwie nach Fisch. Meinst du? fragte Emma unschuldig. Sie hatte Papa Nini vor der Abreise gefüttert. Wahrscheinlich war das der Grund. Und Papa fragte, hast du nicht noch so ein Duftbäumchen? Mama holte eines aus dem Handschuhfach und hängte es an den Rückspiegel. Das funktionierte. Im Auto roch es bald intensiv nach Vanille und nur leicht nach Fisch. So verlief der Rest der Reise ohne Zwischenfälle. Emma staunte, wie groß Berlin war. Sie fuhren durch breite Alleen, die erst von hohen Häusern und dann von vielen Bäumen gesäumt waren. Schließlich hielt Papa vor einem eleganten Bau mit grünem Dach und rotem Baldachin, der vom Hoteleingang bis zur Straße führte. Ein dunkelhäutiger Mann in grauer Uniform und Cape kam auf das Auto zugeeilt und öffnete die Türen. Er schenkte Emma ein breites Lächeln, als er das Gepäck auf einen goldenen Wagen lud. Nur ihren Rucksack gab Emma nicht aus der Hand. Papa reichte dem Mann den Autoschlüssel und sie betraten das Foyer durch eine goldene Drehtür. Voller Ehrfurcht betrachtete Emma die Vorhalle. Weißer Marmor glänzte am Boden. Goldene und silberne Sesselchen bildeten Sitzecken um einen Springbrunnen mit schwarzen Elefantenköpfen. Ein Portier brachte Emma auf ihr Zimmer. Es war wunderschön. Ein riesiges Bett mit vielen Kissen, weicher Teppichboden und große Fenster, die den Blick aufs Brandenburger Tor freigaben. Emma warf sich auf das Bett. Dann sprang sie gleich wieder hoch und schaute sich nach dem Kühlschrank um. Es klopfte. Mama stand vor der Tür. Alles gut? Emma nickte eifrig. Alles super. Mama lächelte. In einer halben Stunde treffen wir den Scheich zum Mittagessen, sagte sie. Zieh dein grünes Kleid an. Mach ich. Emma ließ sich in die vielen Kissen sinken. Mama setzte sich zu ihr. 
Ich bin froh, dass du dabei bist, sagte sie und drückte ihre Hand. Das ist ein ganz großer Moment für mich. Ich bin auch froh, antwortete Emma. Und das hier ist das coolste Hotel, das ich je gesehen habe. Mama umarmte sie. Bis gleich. Bis gleich, rief es aus dem Rucksack. Aber das hörte Mama zum Glück nicht, denn die schwere Tür fiel bereits ins Schloss. Kaum war Mama fort, da schob sich Papaninis Kopf aus dem Rucksack. Tischstäbchen, forderte er, während er herauskletterte. Emma öffnete ihren Koffer und holte die Kühltasche hervor. Papanini musste erst einmal die neue Umgebung erkunden und düste aufgeregt durchs Zimmer. Dabei stieß er um ein Haar eine teure Bodenvase um. Schluss, sagte Emma und warf ihm die Fischstäbchen nacheinander zu. Er fing sie geschickt und verschlang sie. Emma hatte 15 Packungen gekauft, aber wenn Papanini so weitermachte, waren sie in Kürze alle aufgefressen. Sie verstaute den Rest im Kühlschrank. Papanini hatte die Badewanne entdeckt. »Wassel«, rief er, »Wassel«, Emma warf einen Blick auf ihre Uhr. In zehn Minuten musste sie fertig sein. »Nein«, sagte sie, »nein, nein, 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 nein«, Emma zog ihr feines grünes Kleid an. Der Pinguin zupfte an den Blumen in der Bodenvase. Da klopfte es auch schon. »Bist du soweit?«, rief Papa von draußen. Emma fing den Pinguin ein. Sie konnte ihn unmöglich hier allein lassen. Er würde das ganze Zimmer verwüsten. »Komme gleich«, rief sie Papa zu. Hastig stopfte sie Papanini in ihren Rucksack. »Keinen Mucks«, flüsterte sie, bevor sie die Tür aufmachte und zu Mama und Papa hinaustrat. Beide waren sehr elegant gekleidet. »Du siehst cool aus«, sagte Emma bewundernd zu ihrer Mutter. Mama lächelte. »Du auch?« Sie nahm Emmas Hand. »Komm, jetzt müssen wir alle nur noch einen guten Eindruck auf den Scheich machen.« »Das schaffen wir mit links«, sagte Papa. »Bei zwei so tollen Frauen.« Das Restaurant war ein hoher, heller Raum mit vielen Säulen und erfüllt vom Stimmengemurmel der Gäste, die allesamt genauso elegant gekleidet waren wie Mama und Papa. Ein Kellner fing sie sofort am Eingang ab. »Sie haben reserviert?« »Nein«, sagte Mama. Sie hatte vor Aufregung zwei rote Flecken auf den Wangen. Auch Papa schien etwas eingeschüchtert. Äh, »Wir werden erwartet«, stotterte er. »Von Scheich Said«, fügte er nicht ohne Stolz hinzu. Der Kellner nahm sofort Haltung an. Er verneigte sich leicht und führte sie zu einer Nische, in der ein großgewachsener Mann saß. Emma versuchte nicht zu starren, denn sie wusste, das war unhöflich, aber der Mann sah aus wie aus tausend und einer Nacht. Er trug eine goldbestickte graue Robe über einem langen weißen Gewand und auf seinem Kopf hatte er ein Tuch, das von einem schwarz-goldenen Reif gehalten wurde. Sein Gesicht erinnerte Emma an einen Falken. Überhaupt sah er sehr würdevoll aus. Als er Mama und Papa erblickte, erhob er sich und reichte ihnen die Hand. Neben ihm saßen zwei junge Männer in weißen Gewändern, die sich nun ebenfalls erhoben und den Kopf zur Begrüßung neigten. »Mein Sekretär und mein persönlicher Assistent«, stellte der Scheich sie vor. »Salam, Mamma, ma, 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 stotterte Papa, der den arabischen Gruß im Auto geübt hatte, ihn aber jetzt vor lauter Aufregung vergaß. Mama lächelte verlegen. »Mein Mann und meine Tochter Emma«, sagte sie schnell. »Sehr erfreut«, der Scheich tätschelte Emma den Kopf und dann nahmen sie gemeinsam Platz. Emma durfte neben dem Scheich sitzen. Nachdem der Scheich für alle etwas zu trinken bestellt hatte, fragte Emma mit dem Rucksack auf ihrem Schoß, »Stimmt es, dass Sie 40 Falken besitzen?« Der Scheich lächelte. »Aber ja«, er sprach außergewöhnlich gut Deutsch. »Ich habe sogar meine 20 Lieblingsfalken dabei. Sie sind im Hotel.« »Nein, wirklich? Im Hotel?« rief Emma erfreut. Es war genau, wie Papa gesagt hatte. Der Scheich schmunzelte. »Möchtest du sie nachher besuchen?« »Oh ja!« Emma klatschte in die Hände. Mama und Papa lächelten ihr zu. Ihre Tochter schien das Herz des Scheichs erobert zu haben, denn sein Lächeln wurde etwas breiter und das entspannte die Lage sofort. Nachdem der Kellner die Essensbestellungen aufgenommen hatte, brachte der Scheich das Gespräch auf Mamas Entwürfe. Darauf hatte Mama nur gewartet. 
Ich habe noch ein, zwei neue Ideen dazu, sagte sie. Sie holte ihren Laptop aus der Handtasche, klappte ihn auf und zeigte dem Scheich ihre Entwürfe. Mama kam richtig in Fahrt. Alle hörten aufmerksam zu und beugten sich über den Bildschirm. Der Sekretär hatte angefangen, fleißig Notizen zu machen. Tischstäbchen, tönte es plötzlich. Das Gespräch verstummte und alle Augen richteten sich auf Emma. Emma errötete. Sorry, murmelte sie und biss sich auf die Lippe. Sie stieß den Rucksack an. Scht, ist gut, brummte der Rucksack. Der Sekretär hörte auf zu schreiben und starrte Emma an. Ist gut, rief er empört. Der Assistent erhob sich und redete aufgeregt auf Arabisch auf den Scheich ein. Der hob besänftigend die Hände. Dann blickte er streng auf Emma herab. »Weißt du, was du gerade zu meinem Assistenten gesagt hast?« fragte er. Emma schüttelte den Kopf. »Nein«, hauchte sie und spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht schoss. Sie hätte Papanini am liebsten den Hals umgedreht, auch wenn sie keine Ahnung hatte, was er gesagt haben sollte. »Es gut bedeutet Hals Maul.« »Was?« rief Mama. Fassungslos sah sie ihre Tochter an. Auch Papa warf ihr einen mahnenden Blick zu. Emma starrte unglücklich auf die Tischdecke. »Das, das habe ich nicht gewusst. Ich, also, das ist mir einfach so rausgerutscht.« Sie schob den Rucksack auf den Boden. Sie bereute bitter, dass sie den Pinguin mitgenommen hatte, anstatt ihn im Bad einzusperren. Aber dafür war es nun zu spät. »Ist gut«, tönte es kurz darauf wieder aus Emmas Ecke. »Jetzt ist aber genug«, rief Papa zornig. »Ich bring dich gleich zurück ins Hotel.« damit wäre Emma sehr einverstanden gewesen, doch dazu kam es nicht, denn gerade kam der Kellner mit zwei vollbeladenen Tabletts an den Tisch geeilt. Darauf standen sechs Gläser Kirschsaft und eine Vorspeisenplatte. »Bitte, die Herrschaft«, begann er, doch dann machte er eine plötzliche Pirouette und einen steilen Hüpfer nach vorn, wobei die leckeren Vorspeisen von der Platte auf den Schoß des Scheichs rutschten. Der Kirschsaft aus sechs Gläsern folgte. Der Kellner war puterrot geworden. »Verzeihen Sie, Exzellenz, ich, ich bin gestolpert.« Er starrte Emma wütend an. »Du hast mir gerade ein Bein gestellt,« zischte er. »Nein,« rief Emma, die aus den Augenwinkeln den kleinen Pinguin bemerkt hatte, der soeben unter den Tisch witschte. Er hatte sich aus dem Rucksack befreit und war dem Kellner vor die Füße gelaufen. Der Scheich erhob sich. Trotz der Essensreste, die an seinem Gewand klebten, und trotz der Kirschsaftflecken sah er immer noch sehr würdevoll aus. Sein Assistent und sein Sekretär erhoben sich ebenfalls. Auch sie hatten einige Kirschsaftflecken abbekommen. »Ich beende hiermit das Essen«, sagte der Scheich zu Mama und Papa. Und ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen, verließ er gefolgt von seinen Assistenten das Restaurant. Emma hatte den Pinguin schnell zurück in den Rucksack gestopft. Der Kellner legte Papa die Rechnung vor. Der erblasste. »Wir berechnen Ihnen nur die Getränke und die Vorspeise«, sagte der Kellner spitz. »Zum Glück konnte ich die Hauptspeisen noch stornieren. Und vielleicht lassen Sie das nächste Mal das Kind zu Hause.« Emma wäre am liebsten im Boden versunken. Papa holte mit zitternden Händen seine Brieftasche hervor. Schweigend legte er 140 Euro ins Rechnungsbuch. Dann standen er und Mama wortlos auf und gingen zur Tür. Erst die Sache mit der Präsentation und jetzt das, sagte Mama bitter, als sie das Hotel erreichten. Was tust du nur? Willst du mir das hier kaputt machen? Auf keinen Fall, rief Emma unglücklich. Immerhin redete Mama mit ihr. Auf dem Weg zum Hotel hatte sie sie keines Blickes gewürdigt. Es tut mir so leid. Emma hatte einen dicken Kloß im Hals. Mama seufzte und sah Emma kopfschüttelnd an. Ich verstehe dich einfach nicht. Du hast dich so verändert. Vielleicht hätten wir nie nach Windhöfen ziehen dürfen. Emma ging betrübt in ihr Zimmer und warf sich aufs Bett. Ihr war nach Heulen zumute. Papanini kletterte aus dem Rucksack und legte den Schnabel auf ihr Knie. Er ahnte, dass da etwas nicht ganz so spitzenmäßig gelaufen war. Fieberhaft überlegte Emma, wie sie das Geschehene wieder gut machen konnte. Sollte sie sich beim Scheich entschuldigen? Vielleicht sollte sie Papanini mitnehmen und alles erklären, denn der Scheich war ja sehr tierlieb. Über diesen Gedanken schlief sie nach dem langen, anstrengenden Tag ein. 
Keinen Mucks, keinen Mucks. Ein Klopfen und Papas Stimme weckten Emma wieder. Emma, rief Papa, mach auf, wir wollen was essen gehen. Emma setzte sich verschlafen auf und wusste nicht, wo sie war. Das Abendlicht schimmerte durch die großen Fenster und dann fiel ihr alles wieder ein. Schnell sprang sie auf. Der Pinguin schlummerte friedlich neben ihr. Auch ihn hatte der Tag vollkommen erledigt. »Komme schon«, rief Emma zurück und zog die Schuhe an. Sie lief zur Tür und zögerte. Sollte sie Papanini schnell ins Bad sperren? Aber der schlief so tief und fest, dass sie ihn lieber nicht wecken wollte. Sie ging zu Mama und Papa, die vor der Tür warteten, und gemeinsam verließen sie das Hotel. Emma dachte an ihren Plan, mit dem Scheich zu sprechen, aber nun hatte sie so lange geschlafen, dass sie ihn wohl auf morgen früh verschieben musste. Die Stimmung beim Abendessen war gedrückt. Mama und Papa wechselten kaum ein Wort. Jeder schien seinen Gedanken nachzuhängen. Emma bestellte Fisch und stocherte lustlos darin herum. Sie bat den Kellner, ihn einzupacken. »Ich esse ihn später«, erklärte sie Mama. »Immerhin hast du das Gemüse gegessen«, antwortete sie. Sie wirkte so, als ob jemand eine Lampe in ihr ausgeknipst hätte, und das tat Emma weh. Als sie zurück im Hotel waren und Emma ihren Eltern gute Nacht gewünscht hatte, blieb Papa kurz in der Tür stehen. »Wir brechen dann morgen gleich nach dem Frühstück auf«, sagte er. »Hat, hat der Scheich sich nicht mehr gemeldet?« flüsterte Emma. Papa schüttelte den Kopf. »Leider nein.« Emma seufzte, Papa seufzte auch. Emma gab ihm einen gute Nachtkuss, dann trat sie ins Zimmer, wo sie wie angewurzelt stehen blieb. »Nicht schon wieder«, durchfuhr es sie. Das Zimmer sah aus, als ob ein Wirbelsturm hindurchgefegt wäre. Die Vase war umgekippt, die Blumen und Emmas Sachen lagen verstreut auf dem Boden. So schlimm hatte Papa Nini noch nie gewütet. Emma ballte die Fäuste. »Papa Nini«, rief sie, »komm sofort her!« Diesmal würde sie ihm nicht verzeihen. Jetzt war es genug. Sie war viel zu langmütig mit ihm gewesen. Sie rief nochmals nach Papa Nini, doch der rührte sich nicht. Hatte er sich aus Angst vor dem bevorstehenden Donnerwetter verkrochen? Emma setzte einen freundlicheren Ton auf. »Ich hab dir Fisch mitgebracht.« Sie wartete. Papa Nini kam nicht. »Komm, ich weiß, dass du dich versteckt hast.« Emma schlug die Bettdecke zurück, doch kein Papa Nini. Sie schaute unterm Bett, im Schrank, im Bad und hinter den Vorhängen. Der Pinguin war nirgends zu finden. Allmählich wurde Emma nervös und ihr kam ein schrecklicher Gedanke. Ob das Zimmermädchen ihn entdeckt hatte? Das würde das Durcheinander erklären, denn beim näheren Hinschauen sah es so aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden. Ihr blieb nur eine Möglichkeit. Sie musste an der Rezeption fragen, ob jemand einem Pinguin in ihrem Zimmer begegnet war. Wenn der Scheich mit seinen Falken anreiste, dürfte in diesem piekfeinen Hotel auch ein Pinguin keine Sensation sein. Emma machte ein bisschen Ordnung, dann öffnete sie die Tür und schrak zurück. Ein älterer Mann, der sich auf einen Stock stützte, stand vor ihr. Er hatte die Hand zum Klopfen erhoben. Emma erkannte ihn sofort wieder. Es war der Mann, der sie vor Madeleine und ihrer Gang beschützt hatte. Sie hatte ihn doch erst heute früh in Windhöfen gesehen. Wieso war er plötzlich in Berlin und was wollte er von ihr? Emma wich zurück und wollte die Tür zuschlagen. Doch der Mann hielt sie mit der Hand auf. »Bitte warte, ich muss mit dir über meinen Paganini reden«, sagte er. »Paganini?« Emma starrte ihn überrascht an. »Ich kenne keinen...« Dann stockte sie. »Meinen Sie etwa Papa Nini?« Der Mann lächelte. Er hatte wieder lauter Lachfalten um die Augen. »Er kann das G nicht aussprechen«, sagte er. »Eigentlich heißt er Paganini und er legt großen Wert darauf, dass man ihn so nennt. Ich suche ihn schon seit Wochen, seit er gestohlen wurde.« Emma sah ihn ungläubig an. Der Mann zog etwas aus einer Jackentasche. Es war die zerfledderte Hälfte eines Taschenbuchs. Das fand ich auf dem Boden, als ich am nächsten Morgen nach ihm schauen wollte. Es wird Paganini sehr gefehlt haben, fügte er hinzu. Er liebt die Geschichten vom Inspektor, aber die hier hatte ich ihm noch nicht zu Ende vorgelesen. Emma nahm das Buch aus seiner Hand und überflog den Text. 
Es war eindeutig die fehlende Hälfte von Inspektor Morsleys letzter Fall. Aber wie haben Sie mich gefunden? rief sie. Haben Sie meinen Brief bekommen? Was für einen Brief? fragte der Mann. Na, der, den ich an die Schubertstraße in Windhoek geschrieben habe, sagte Emma. Schubertstraße? Windhoek? Der Blick des Mannes wurde ernst. Jetzt wird mir einiges klar, murmelte er. Emma zögerte. Das Problem ist, sagte sie, Papanini, ich meine Paganini ist verschwunden und ich, ich wollte gerade zur Rezeption runter und fragen, ob er vielleicht das Zimmermädchen zu Tode erschreckt hat. Der alte Mann schüttelte besorgt den Kopf. Das können wir gerne machen, aber ich fürchte, sie werden uns nicht helfen können. Und so war es auch. Die Dame an der Rezeption sagte höflich, dass ihr heute noch kein Pinguin gemeldet worden sei und dass sie sich aber, sollte einer abgegeben werden, sofort bei Zimmer 505 melden werde. »Wie wäre es, junge Dame,« sagte der alte Mann zu Emma, »wenn ich dich auf eine heiße Schokolade und mich auf ein Glas Wein einlade. Ich glaube, wir haben einander einiges zu erzählen. Mein Name ist übrigens Herwig Winterbottom. Professor Herwig Winterbottom. Mein Vater war Engländer,« fügte er erklärend hinzu. »Herwig?« rief Emma. »Sie sind also hewig, hewig. Papa Nini hat das immer wieder gerufen, und ich dachte, er spricht von seiner Mütze.« Herwig nickte und lächelte. »Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Mütze habe ich ihm zu seinem ersten Geburtstag geschenkt. Seitdem setzt er sie nicht mehr ab. Und was hältst du von meiner Einladung?« »Aber sehr gerne. Eine heiße Schokolade ist immer gut,« rief Emma. »Ich bin übrigens Emma,« fügte sie hinzu. »Das weiß ich doch,« antwortete Herwig und zwinkerte ihr zu. »Ich habe in Windhöfen meine Inspektor Morsley-Fähigkeiten spielen lassen.« Sie setzten sich in die Lehnstühle am Springbrunnen mit den Elefantenköpfen und der alte Mann bestellte die Getränke bei einem Kellner, der in seinem schwarzen Frack wie ein Pinguin aussah. Unter anderen Umständen hätte Emma es richtig aufregend gefunden, spätabends zwischen lauter Erwachsenen zu sitzen und an der herrlichen, heißen Schokolade zu nippen, aber im Moment galt ihre größte Sorge dem Pinguin und dem schrecklichen Mittagessen. Stockend erzählte sie Herwig von Paganinis Ankunft in der Truhe und von allem, was seitdem geschehen war, bis hin zu den Katastrophen, die sich mit dem Scheich abgespielt hatten. Herwig hörte aufmerksam zu. »Deine arme Mutter«, sagte er, »aber du kannst nichts dafür. Du hast es gut gemeint.« Emma biss sich auf die Lippe und zupfte an der Sesselborte. Es war so schön, endlich die Wahrheit sagen zu können. »Nun sind Sie mit dem Erzählen dran«, sagte sie. »Wieso kann der Pinguin überhaupt sprechen?« »Das«, sagte der Professor und räusperte sich, »ist eine erstaunliche Geschichte.« er nuckelte an seiner kalten Pfeife und lehnte sich zurück. »Ich bin von Beruf Tierforscher. Vor allem interessiert mich seit jeher die Klugheit der Tiere. Viele Menschen halten sich für die klügsten Wesen auf dem Planeten und für die einzigen, die eine Seele besitzen. Das fand ich immer sehr überheblich und ungerecht. Was wissen wir denn von der Intelligenz der Tiere, wenn wir sie nur mit unseren Maßstäben messen?« Hunde und Katzen haben gelernt, unsere Körpersprache zu verstehen, weil sie schon lange in unserer Nähe leben. Sie beherrschen sie viel besser, als wir ihre Sprache beherrschen. Aber das können wir nicht von allen Tieren erwarten, verstehst du? Emma nickte eifrig. Was der Professor sagte, gefiel ihr sehr. Ich hatte mich auf die Sprache der Vögel spezialisiert und beschlossen, sie zu erlernen. Wenn du ihnen lauschst, dann hörst du, wie kompliziert ihre Sprachen sind, wie viele verschiedene Laute sie benutzen. Es gibt Vögel, die geben ihren Kindern Lautnamen, geben Dingen Namen, genau wie wir. Sie kommunizieren miteinander. Das machen eigentlich alle Tiere. Zum Beispiel, komm her oder geh weg oder hier gibt's was zu essen und so weiter. Alle Tiere haben sozusagen ihre eigenen Worte dafür. Mich hat es irgendwann nach Penguin Island verschlagen, eine Insel vor der Küste Namibias. Jahrelang habe ich mich bemüht, die Sprache der Pinguine zu lernen. 
Zwei von ihnen waren wunderbare Lehrmeister und dann, eines Tages, drehten sie den Spieß um. Nun wollten sie auch meine Sprache lernen und fingen an, meine Laute nachzuahmen. Sie konnten, was für Pinguine sehr ungewöhnlich ist, das P und das F nachmachen. Ich war sehr überrascht, denn fast alle Vögel haben große Schwierigkeiten mit Konsonanten. Piff, sagte der eine immer, Paff, die andere. Und so nannte ich die zwei Piff und Paff. Piff und Paff? fragte Emma. Papa Nini sagte immer Pitt und Patt. Jetzt weiß ich, wen er damit meinte. Herwig schmunzelte. Darauf komme ich gleich. Ich habe es sogar geschafft, den beiden ein paar Wörter beizubringen. Puff legte irgendwann ein Ei und ihr Baby hörte von Anfang an unseren täglichen Sprachübungen zu. Und dann geschah ein Wunder. Es begann, die Wörter nachzuplappern. Aber nicht nur das, es verstand sie auch. Das Baby war natürlich Paganini. Er begriff, dass das Wort Fisch für einen Fisch steht und dass das Wort Grün sich auf eine Farbe bezieht. Er lernte ziemlich schnell und auf eine Weise, wie ich es noch nie bei einem Pinguin erlebt habe. Probleme mit der Aussprache gab es natürlich hier und da. Das G und das F kann Paganini nicht aussprechen und das R bereitet ihm ab und zu auch Schwierigkeiten. Natürlich verwechselt er manchmal Wörter. Doch wie dem auch sei, du kannst dir vorstellen, dass das eine absolute Sensation war. Ich berichtete über meinen außergewöhnlichen Pinguin in einem bekannten Forschungsblatt. Und natürlich gab es viele Zweifler, die mir nicht glaubten und sich über mich lustig machten. Ich habe Paganini trotzdem vor der Öffentlichkeit geschützt. Doch als meine Pensionierung nahte, beschloss ich, ihn bei einer großen Konferenz in Kapstadt vorzustellen. Es sollte dort um die Frage gehen, ob Tiere eine Seele haben und man ihnen deswegen nicht auf der Welt den gleichen Platz einräumen sollte wie uns Menschen. Denn ich bin der Meinung, man sollte sie mit dem gleichen Respekt behandeln. Du weißt ja sicherlich, dass wir mit unseren tierischen Verwandten nicht besonders gut umgehen. Emma stimmte zu. Sie hatte schon von Legebatterien und Massentierhaltung gehört und fand das alles ganz schrecklich. »Tja«, fuhr Herwig fort, »ich hatte schon alles für die Reise vorbereitet. Am nächsten Morgen sollte es losgehen. Doch in der Nacht wurde in der Forschungsstation eingebrochen. Und am nächsten Tag stellte ich fest, dass die drei verschwunden waren.« »Aber wer tut denn sowas?«, fragte Emma. Herwig zuckte mit den Schultern. Jemand, der sie für viel Geld verkaufen will, fürchte ich. Ich war ganz verzweifelt, suchte überall, natürlich auch im Internet. Und so stieß ich zufällig auf eine sehr merkwürdige Zeitungsnotiz im Windhöfener Tageblatt. Und auf ein Foto. Ich weiß, rief Emma, mein Papa hat uns die Notiz vorgelesen. Und das Foto hat unser Nachbar Herr Trockenbrot gemacht, als Paganini ausgebüxt ist und in den Weiher springen wollte. »Das sieht ihm ähnlich«, sagte Herwig. »Jedenfalls habe ich Paganini sofort wiedererkannt. Ich war zum Glück gerade in Holland und habe mich noch am selben Morgen auf den Weg nach Windhöfen gemacht. Und kaum, dass sie da waren, haben sie mich vor Madeleine und ihrer Gang beschützt.« Herwig lächelte. »Ein erstaunlicher Zufall.« Er sah Emma nachdenklich an. »Das war ja, bevor ich wusste, dass du meinen Paganini beherbergst.« »Und dabei war er nur wenige Meter von ihnen entfernt in meinem Ranzen«, rief Emma. Herwig schüttelte den Kopf. »Das Leben spielt einem manchmal merkwürdige Streiche«, sagte er. »Zumindest haben wir zwei schon mal zueinander gefunden. Sagst du mir mal die genaue Adresse auf dieser Truhe?« Er zückte sein Handy. »Ich ahne nämlich, wer Paganini gestohlen hat.« »Schubertstraße 17 in Windhoek«, sagte Emma. Herwig tippte fleißig. Natürlich. Er sah Emma sehr ernst an. Herrenmeister. Er ist Tierhändler und spezialisiert auf seltene Tiere. Man kann bei ihm bestellen, was man will, tot oder lebendig, und er besorgt es. Er schreckt vor nichts zurück. Auch wenn es das letzte Tier seiner Art ist, er fängt es ein. Der Mann ist ein echter Krimineller. Das heißt, jemand hat Papa, ich meine Paganini, bei ihm bestellt? Herwig nickte und kaute an seinem Pfeifchen herum. 
Seit meinem Artikel in diesem Fachblatt weiß man ja von ihm. Und so schwer kann es nicht gewesen sein, mich auf der Insel zu finden. Dann muss ich Ihnen noch etwas erzählen, sagte Emma. Einmal, als ich aus der Schule kam, waren da zwei Russen, die mit Herrn Trockenbrot geredet haben. Die saßen in letzter Zeit öfters in der Nähe vor unserem Haus im Auto. Wer weiß, vielleicht waren es dieselben Männer, die in ihre Station eingebrochen sind. Wahrscheinlich wollten sie Paganini zu diesem Herrenmeister verschiffen und stattdessen ist die Truhe bei uns in Windhöfen gelandet. Das klingt einleuchtend. Bestimmt haben sie anhand der Paketnummer gesehen, wo die Lieferung gelandet ist. Herwig nickte bedächtig, stopfte die Pfeife mit Tabak, den er aus einem Döschen holte, und räusperte sich wieder. »Ich glaube, liebe Emma, aus dir könnte noch eine sehr gute Detektivin werden.« »Also, lieber Morsley, was wäre denn jetzt der nächste Schritt?« Emma überlegte. »Wenn Sie Paganini hier und heute zum zweiten Mal geklaut haben, dann müssten Sie ihn ja irgendwie aus dem Hotel rausgeschmuggelt haben.« und ganz sicher ist Paganini nicht einfach still geblieben. Wir könnten doch den Portier fragen, ob er etwas bemerkt hat. Er sieht ja, wer ein- und ausgeht. Sehr gut, sagte Herwig. Dann machen wir das am besten gleich. Und ich kann draußen mein Pfeifchen rauchen. Sie traten durch die Drehtür in die laue Abendluft. Es war inzwischen dunkel geworden. Emma ging auf den Portier zu. Mit seinem grauen Cape und der feinen grauen Uniform sah er sehr beeindruckend aus. Er erkannte Emma und lächelte ihr zu. Herwig sprach ihn an und Emma beschrieb die zwei Männer, die sie aus Windhöfen kannte. Der Portier überlegte. Ja, zwei Männer, die auf deine Beschreibung passen, waren im Hotel zu Gast und haben uns heute Abend wieder verlassen, sagte er. Er dachte kurz nach. Jetzt, wo du mich fragst, glaube ich, dass der eine etwas trug. Einen Wäschesack vom Hotel. Ja, richtig. Der fiel mir auf, weil der Sack so unruhig hin und her zappelte, als ob sie einen lebendigen Fisch transportierten und weil sie außerdem kaum Gepäck hatten. »Wo sind Sie denn hin?« rief Emma. Der Portier zuckte die Schultern. »Sie waren zu Fuß unterwegs und ich glaube, sie liefen da lang.« Er deutete nach rechts. »Sind Sie in ein Auto gestiegen?« wollte Herwig wissen. Der Portier schüttelte den Kopf. »Das kann ich Ihnen leider nicht sagen.« ich sah nur, wie sie davonliefen. Er deutete die Straße hinab. Kommen Sie, sagte Emma und ergriff Herwigs Hand. Wir laufen ein Stück in die Richtung. Hör zu, sagte Herwig. Es ist spät. Wir sollten zurück. Du musst ins Bett. Emma spürte, wie die Enttäuschung in ihr hochstieg. Emma, ich will ihn doch auch unbedingt finden. Manchmal muss man nachdenken, anstatt hirnlos durch die Gegend zu laufen. Okay? Emma nickte bedrückt und schweigend liefen sie zurück zum Hotel. Sie hatten es fast erreicht, als Herwig plötzlich stehen blieb. Sein Blick war an einem Plakat hängen geblieben. Er runzelte die Stirn und deutete mit seiner Pfeife darauf. »Sieh einer an«, murmelte er. »Arctic World«, las Emma. »Große Eröffnung mit tierischen Sensationen.« Daneben war ein Pinguin abgebildet. »Den Typen, dem das gehört, kenne ich«, sagte Herwig. »Ich glaube, das schauen wir uns morgen früh gleich etwas genauer an.« »Morgen früh?« Emma schüttelte den Kopf. »Das ist zu spät. Da muss ich leider nach Hause.« Herwig schien ihr nicht zugehört zu haben. Er war an Gedanken versunken und hatte es auf einmal sehr eilig, ins Hotel zu kommen. Schnurstracks lief er zur Rezeption. Emma folgte ihm. Wollte er etwa noch einmal fragen, ob inzwischen ein Pinguin abgegeben worden war? Doch Herwig wollte etwas ganz anderes. »Verzeihen Sie«, sagte er höflich zu der Empfangsdame. »Mein Name ist Herrenmeister. Ich hatte von meiner Sekretärin hier ein Zimmer für zwei Geschäftspartner aus Russland buchen lassen. Entweder auf meinen Namen oder auf den Namen Arctic World. Wir dürfen keine Auskunft über unsere Gäste geben«, sagte die Dame kühl und wandte sich einem anderen Gast zu. Emma sah, wie Herwig versuchte, seine Enttäuschung zu verbergen. Er legte eine Hand auf Emmas Schulter und steuerte sie in Richtung Fahrstuhl. Sie hatten ihn fast erreicht, als Emmas Blick auf einen Mann in grauem Gewand und mit dem Gesicht eines Falken fiel. Er saß allein neben dem Elefantenbrunnen und tippte auf seinem Handy. Emma zupfte an Herwigs Ärmel und deutete mit dem Kinn auf ihn. 
Da sitzt Mamas Scheich, flüsterte sie. Wir müssen mit ihm sprechen, weil vielleicht kann er. Vielleicht gibt der Mama noch eine Chance, wenn er weiß, dass alles Paganinis Schuld war. Er ist nämlich sehr tierlieb und außerdem kann ich dann vielleicht noch einen Tag bleiben, verstehen Sie? Bevor Herwig protestieren konnte, lief Emma schon auf den Scheich zu und blieb schüchtern vor ihm stehen. Herwig folgte zögerlich. Die Miene des Scheichs war abweisend, als er bemerkte, dass zwei Fremde an seinen Sessel traten. Dann erkannte er Emma und nickte ihr zu. »Hallo, Emma«, sagte er höflich. »Was machst du um diese Uhrzeit hier unten? Wo sind deine Eltern?« »Auf ihrem Zimmer«, stotterte Emma. Sie schluckte, denn ihr Hals war ganz trocken und es wollte kein Ton herauskommen. 